Hallo zusammen, Marco und ich sind wieder in Streets of Rage 4 unterwegs und heute zeigen wir euch vier geheime Retro-Level, die in Streets of Rage 4 versteckt sind und wir sind jetzt hier gerade in Stage 2, also im zweiten Level. Korrigiere mich, Marco, aber ich glaube, das müsste so sein, oder? Ganz genau, vielen Dank. Es ist so, dass das ähm, Starten des Levels immer auf dieselbe Weise funktioniert. Ihr habt hier den Taser, den dürft ihr auf keinen Fall während dem Fight benutzen, sonst geht ihr kaputt und den braucht ihr. Ihr geht mit dem Taser zu diesen Arcades, schlagt einmal drauf ein und dann startet der Retro-Level. Wie bereits gesagt, gibt es vier von diesen Retro-Level. Wir zeigen euch jeden einzelnen Level, gehen kurz darauf ein, auf was ihr achten müsst dass ihr eine möglichst große Chance habt, den im ersten Versuch zu erreichen. Gibt es irgendwie eine Belohnung oder so nach diesen vier Leveln oder, oder ich holt man hier einfach... Ich glaube Gamescore. Okay, alles Grundsätzlich klar. gibt es aber vor allem immer ähm, zusätzliche Punkte, die du dann für den Score äh, brauchst. Hier sind wir in Level 4. Wichtig hier zu beachten ist, dass ihr den Kampf nicht vor dem Schaufenster austragt. Wenn es Flächendamage gibt, ist die Möglichkeit da, dass der Arcade zerstört wird, noch bevor ihr ihn aktivieren könnt. Von der Polizei, die von der rechten Seite kommt, erhaltet ihr hier einen dieser Taser. Den nehmen wir und aktivieren den Level. Ich komme jetzt mal mit, ich begleite dich mal. <lacht> Sind die Levels, ähm, die sind aus früheren Streets of Rage, oder? Sind das Endgegner von da zumal, so oder wie? Also das hier ist definitiv ein Endgegner aus dem ersten Teil. Aber ab jetzt der ganze Level... Rein optisch kenne ich den Level. Ich könnte dir aber nicht mehr sagen, ob er genau so war oder ob sie da einfach Assets aus dem Spiel genommen haben, um diesen Bonus-Level zu gestalten. Die Animationen sind aber definitiv aus dem Original. Also die Angriffsmuster, die sind mir alle noch zu bekannt. Hier sind wir jetzt in Level 5 in der Bar, das ist die zweite Hälfte des Levels. Hier extrem wichtig, es gibt einen riesen Fight hier mit mehreren Gegnern, die auch ähm, auf Distanz angreifen. Schaut, dass ihr hier in der unteren Hälfte kämpft, dass der Arcade oben ähm, ganz bleibt. Dann habt ihr hier den Taser, ebenfalls, der wird nur einmal gedroppt, nicht verwenden, sonst ist das hinüber. Und dann können wir ihn hinstarten. Oh, ein Wrestlemania Level. Genau. Oh Gott. Das ist aber nicht der alte Max, oder schon? Also der sieht für mich am ehesten nach aus wie der Ultimate Warrior von der Optik her. Mit der äh, Gesichtstätowierung oder der Bemalung. Ja, das stimmt eigentlich. Ah, ist schon ein nice Gimmick hier, diese Retro-Level. Die sehen echt wirklich ganz, ganz klasse aus. Die sind wirklich extrem cool und sind jetzt auch dann im Überlebensmodus, der mit dem DLC neu dazugekommen ist. Da spielt man ja immer random generierte Level durch. Und da gibt es dann auch immer mal wieder solche äh, Retro-Style-Level. Wow, hübsch. Gut, dann können wir zum letzten Level fortschreiten. Ja, das war, das war Nummer 3 und jetzt äh, auf geht's zum letzten. Hier in Level 8 ist der Level wahrscheinlich am einfachsten zu aktivieren, aber er kann auch am einfachsten übersehen werden. Ihr seht hier unten bei meiner Fußspitze, da liegt er, der Taser. Der wird nicht gedroppt, der liegt einfach im Schatten. Kann aufgenommen werden aktiviert werden, ist ganz am Ende, kurz bevor der ähm, finale Boss-Fight dann starten würde. Ja, der ist jetzt wirklich ganz, ganz schwierig zu sehen, muss ich echt sagen. Also der, den Taser, den hätte ich wirklich, hättest du nichts gesagt, ich hätte den nicht gesehen. Ja, es war mir noch, ich habe den Level eigentlich, in diesem Level habe ich diese geheimen Level das erste Mal entdeckt und wahrscheinlich war das auch nur Lucky, dass ich da mal auf B gedrückt habe und den Taser plötzlich in der, in der Hand hatte. Weil sonst werde ich das auch immer übersehen. Ist das Shiva? Das ist Shiva. Das ist Shiva. Und das ist der Abschlusskampf von Streets of Rage 3 auf dem Mega Drive, den wir hier spielen. Oh Gott. Hier mit Mr. X. Ja. 
Das ist Mr. X, also der Dude mit dem Maschinengewehr. Genau. Und der ist der Vater von Mrs. und Mr. Y aus dem vierten Teil hier. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben mit den Namen. Ja, ist sehr kreative Namensgebung, muss ich schon sagen. <lacht> ja, genau, gut. Das war's dann. Ja, das äh, waren die vier Easter Eggs in Streets of Rage. Ähm, besser gesagt, die vier Arcade-Automaten und, äh, und wie ihr sie aktivieren könnt. Das haben wir jetzt hier Schritt für Schritt durchgeführt. Ich hoffe, ihr findet die, wenn ihr das selber dann äh, zu Hause ausprobiert. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, tschüss.